Hallo und herzlich willkommen zu einer <lacht> wirklich spektakulären Wanderung. Wir sind hier auf der Pala Hochebene, 2700 Meter in Trentino. <lacht> Ihr seht schon, was hier los ist und machen eine, eine spektakuläre Rundtour. Spektakulär kann ich vorher schon sagen, weil die liest sich schon im Wanderführer <lacht> ziemlich abgefahren. Und wenn ihr sehen wollt, wie man hier oben wandern kann, schaut es euch gerne an, kommt mit. Da geht's jetzt hoch. Ja. Auf dem Mond. Geil. <lacht> ich bin immer noch. Wow. Also wir sind hier auf 2700 Metern. Wir gehen jetzt erstmal dem Strom hier hinterher an die Hütte und da zweigt dann unser Weg ab. <lacht> es schaut aus wie die Ameisen. <lacht> Das ist wirklich, ich glaube, ja, ich werde heute noch öfter mal sagen, Wahnsinn oder irgendwelche Superlative. Selbst wenn man jetzt nicht so harte Touren hier oben machen will, zum Gucken ist das ja schon was wert. Ich bin echt gespannt auf unsere heutige Tour. Wir machen hier eine Rundtour. Ja, aber auch super angelegt, der Weg hier. So langsam bekommt man auch mal ein Gefühl für die Dimensionen hier. Oh, Hammer. Ich mache gerade noch Scherze und sage, rechts von der Wand gehe ich aber nicht entlang. Jetzt schaut so aus, als ob der Weg da runter geht. Das geht da runter. Das liegt da bestimmt schön runter. Wahrscheinlich ist da eine Rolltreppe. Also das Ganze ist als mittelschwere Wanderung im Router veröffentlicht. Also von daher dürfte es jetzt eigentlich keine großen Probleme machen. Aber dass Wolfram halt ein bisschen Höhenangst hat. Vor allem wenn es ausgesetzt wird. Aber das ist hier ja gar nicht zu erwarten. Ich habe doch gesagt, so schöne Wege hier, aber ja, da ist noch keiner drüber und da möchte ich auch nicht drüber. Die sind nämlich hier runtergegangen. Ja. Geht es jetzt schon los hier mit? Oh Mann, Alter, Alter, Scheiße. Hm. <lacht> ja, hier unten sehe ich einen Weg, aber da muss man erstmal runterkommen. Wir schauen jetzt, dass wir da drüben irgendwie runterkommen und hoffentlich wieder auf dem Weg treffen. Ein Einstieg, wie ich es nicht erwartet hätte. <lacht> Man merkt es mir an. Ich bin, glaube ich, gerade ein klein wenig noch unentspannt. Wenn ich auch sehe, wie es da unten weitergeht. Aber jetzt sind wir hier. Da drüben sehe ich den Weg. Gefühlt sind wir jetzt schon 50 Kehren runtergelaufen. Aber wie man von unten gut sehen kann, die Wege sind wirklich gut gesichert. Das beruhigt mich dann doch sehr. Aber es gibt noch 
<lacht> ganz viele Serpentinen vor uns. Also wir haben diese Wanderroute aus dem Rota, Dolomitenband Nummer 8. Und da ist sie als mittelschwere Wanderung bezeichnet. Also bisher muss ich sagen, auf Roda kann man sich eigentlich ganz gut verlassen. Auch was die Einstufung so angeht und <lacht> ich hoffe, das sage ich heute Abend auch noch. Also wirklich schon spannend und ähm, der Schmittelfreiheit braucht schon hier für den normalen Weg. Zum Glück ist der Weg schön breit hier. Und rechts geht es ganz schön runter. Ein Seil jetzt für das Sicherheitsgefühl hier hätte mir schon gut getan, aber ja, Weg ist breit, gut zu gehen. Ich habe ja vorhin den roter Wanderführer so gelobt. Oh. Ich bin nur froh, dass wir es hinter uns haben. Ich gucke jetzt gleich mal auf der Karte nach. Eigentlich weiß man hier überhaupt nicht, wo man hingucken soll. Ringsherum. Beeindruckende Riesenberge. Und dieser Weg scheint da vorne durch die Scharte zu gehen. Mhm. Ah, geht schon wieder so steil dran da, aber naja. <lacht> Und hier schaut es. Bisschen spannend aus. Ich glaube, irgendwas stimmt mit dieser roten Beschreibung nicht. Seht ihr das, was da jetzt kommt? Und, oh Gott, seht ihr, dass da ganz hinten auch noch Leute drin hängen? Es geht so weiter. Seht ihr der ganze Berg? Das ist doch nur 100 Meter. Ach. Also ich bin echt... Also das ist doch keine mittelschwere Wanderung. So, ich habe mich entschieden. Das ist nichts für mich. Doch nicht immer auf den Roder verlassen. Mittelschwere Wanderung. Also, sowas habe ich noch nie auf einer mittelschweren Wanderung, noch nicht immer auf einer schweren Wanderung gesehen. Vor allem, das war eine ziemlich lange Querung an dem Seil. Wir gehen jetzt den Weg wieder zurück. So, wieder zurück über die unangenehme Querung hier. Also für jemand mit Höhenangst. Also für mich ist das schon meine Mann. So, wir haben jetzt ziemlich genau 50 Minuten für den Serpentinenaufstieg gebraucht. Also 
falls ihr mal die Tour so nachlaufen möchte, wie wir es gemacht haben. <lacht> Würde ich aber nicht empfehlen. Neuer Plan. Da gibt es erstmal ein Päuschen am Refugio und dann zum Gipfelkreuz. Oh, das sind schon noch mal ein paar Meter. So, Gipfelsturm. Auf die Rosetta. 30 Minuten steht er. So, wir haben es geschafft am Gipfel. Der Rosetta. Freut sich jemand. Und ihr glaubt es nicht, wir sind tatsächlich ganz allein am Gipfel hier. Und vorhin Menschenmassen waren, sind wir jetzt allein. Und die wollen alle Angst haben, dass sie die Bahn verpassen. Herrlich. Wow. Das war echt schön, die Stelle, wo man die Wand queren musste. Hätte mir das vorher einer gezeigt, <lacht> wäre ich die Tour bestimmt nicht gegangen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und schaut gerne wieder mal auf unserem Kanal vorbei.